Kapalaut na ang sapot ng lagim Sa lungsod at ngayong hinabot ng dilim Ngunit ang tirano'y laging susupilin Nang dakilang masang ayaw paalipin sa bundok at dagat, sa lungsod at nayon Lalatagang poot ng masang babangon Sigaw nating ngapi ang siyang dadagundong Ang uring limatik sa dugoy ibaon Inagaw ng taksil ang laya ng bayan Sandata ng lilo ay kapangyarihan Sa pambubusabos Ganap na gahaman Layat ang alnati Sugdang Nayurakan Anong pangalan mo at anong year mo na? Michelle and Belga po at ako po ay Nata for Tier 5 Anong alam mo tungkol sa Marshall mo? Marshall po, ito po ay nilagdaan ni Pangulong Marcos at ito po ay nilagdaan sa taong September 21, 1970. Bukod doon, ano pa yung alam mo na nangyari noong Marshall Law? Noong Marshall Law po, nawala po yung demokrasya ng Pilipinas. Hindi po nabigyan ng karapatan yung mga yung mga mamamaya na bumoto. Nagigilusena po sa court game. Sa tingin mo nung panahon ng martial law, anong nangyari? Hindi ko lang po sigurado pero narinig ko rin po na masyadong naging maigpit yung presidente ng mga panahon. Ako po si Marian M. Martinez, 4-year student. Anong alam mo tungkol sa martial law? Ito ay isang batas militar na nilagda ni Marcos noong December 21, 1972. Tinatag po ito para mabigyan kalayaan yung mga, yung mga tao sa isang bansa. Sa tingin mo nung panahon na yun, anong nangyari? Anong nangyari sa Marshall? Karaya po masaktan at uh, namatay dahil sa mga kaalaman ng mga tao. Anong year niya na? Anong alam niyo tungkol sa martial law? Anong year niyo na? First year po. May alam ba kayo tungkol sa martial law? Anong year niyo na? May alam ba kayo tungkol sa martial law? Martial law. No two words had a greater impact on my life. At the onset of martial law, our neighborhood turned into a garrison. First came the 24-hour shift of palace guards, manning heavy iron barricades, densely wrapped with barbed wire. The old wooden police outpost at our street corner was torn down, and solid concrete stations, complete with toilets and telephones, were built. During curfew hours, the army trucks would come and empty their halls of soldiers. Residents needed special car passes to enter the area, and like prisoners, we needed the military's permission to enter our own homes. Para sa yo, sino ba si Marcos? Si Marcos, si Marcos po, siya po yung pangulo ng Pilipinas na parang naging may pet, pero nasa tama naman po. Para sa yo, ano sa tingin mo yung ginawa ni Marcos noong panahon ng martial law? Ginawa niya po ano, tinatag niya po yung martial law para, para matigil po yung kaguluhan. Kasi po nagana po yung kaguluhan ng dito sa Pilipinas. At yung Mindanao po, gusto po ng mga taga Mindanao na masarili yung, yung kulo nila. 
Dahil doon, sa tingin mo, naging mabuti ba siyang presidente? Ano po, kati po, naging mabuti at hindi rin po siya naging mabuti. Bakit sa tingin mo ganun? Naging mabuti po siya kasi gumawa siya ng paraan para magkaroon ng reforma sa lupang mga magsaka. Naging ano po siya, naging masama po siya para kasi po, para naging makasarili po siya. Ma, tingin ko, yung basa sa napag-aralan namin sa economic, ang mga nagawa niya, um, umutong siya ng malaking, um, malaking pera sa, sa Estados Unidos para, para maging maunlad yung ekonomiya natin. Tapos nagpatayo siya ng mga iba't ibang klase ng infrastruktura, yung mga kalsada, yung mga tulay. Yung... Para sa'yo naging mabuti bang presidente si Mark? Sa tingin ko, oo, naging mabuting presidente naman siya. Isang presidente, isang presidente yung um, may ikpit pero may, uh, may, may bait na tinatago sa kanyang dito. <laughs> Noong panahon ng martial law, ano sa tingin mo yung nagawa? ni Marcos. Napatigil niya yung yung mga magsamang gawain ng mga magsamang tao. Kilala niyo ba kung sino si Marcos? Ako. Sino siya? Pangulo. Ay, naging pangulo. Sa tingin niyo ba, naging mabuti siyang presidente? Ako. Bakit? Ako. Siya po'y nakukunan ng Pilipinas. Tsaka siya yung pinakamabang termino. Termino sa pagiging pangulo. Karagdagan po, ano po, para po sa amin, si Marcos din po yung isa sa pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas kasi po, ano, marami po siyang naging hambag. Um, yumaman po yung Pilipinas dahil sa kapangunan. Paglala niyo ba si Marcos? Kilala na po, kilala siya ng Pilipinas. May alam ba kayo na nagawa niya, nagawa ni Presidente Marcos? Ano? Ano? <laughs> Para sa inyo, naging mabuti bang presidente si Marco? Maraming tao nagsabi na hindi siya karapat dapat maging presidente dahil sa kanyang ano, dahil sa kanyang hindi magandang ano, My brothers John, Nathan, and Norman were arrested and maltreated by their military captors. John's head was repeatedly immersed in a toilet filled with urine. Water was injected into his testicles. His feet were doused with water, then his loins were jabbed with live wire. Nathan was stripped naked and clubbed until he was nearly unconscious. My sister Lillian was missing for weeks, and Dad made the rounds of prisons in search of her. panahon na yun, nung panahon ng martial law, may maraming nasaktan ba or maraming namatay nung panahon na yun? Marami, marami pong nasaktan. Tapos may namatay din po kasi na tuloy Pangulo ay hindi pa kung siya siya. Hinoy, hinoy. Hinoy, hinoy. Sa tingin ko naman, wala. Wala naman. <laughs> Marami pong nasaktan, tulad po ni Jokno. Dito sa pibrip po namin, napag-aralan po namin na si Jokno, yun, lihim po siyang dinakit kahit na nahihirapan siya kasi malayo siya sa mga pamilya niya. Sa tinubuang lupa
Ferdinand Marcos adamantly denied the existence of prison camps. We have no political prisoners, he often repeated to the foreign press. Yet while my high school classmates spent their weekends attending family picnics and watching movies, I spent mine packing cooked rice in tin foil and powdered milk into empty cans and helping dad deliver these rations to my siblings in three cramped prisons made especially for political prisoners. Martial law had stripped my family of any semblance of normalcy. It brought separation, torture, and death. Thank you. 